வணக்கம் நண்பர்களே விஎம் டெக் சேனலுக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் இது இந்த சேனலோட மற்றும் ஒரு பதிவு இந்த பதிவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா எந்த ஏசி வாங்குவது நார்மல் ஏசியா இன்வெர்டர் ஏசியா நார்மல் ஏசிக்கும் இன்வெர்டர் ஏசிக்கும் என்ன வித்தியாசம் எதை வாங்குறது நமக்கு சூட்டபிளாக இருக்கும் அப்படின்றத பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக கடைசி வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய பயன் தரக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் வீடியோஸில் இருக்குது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட் நான் இன்வெர்டர் ஏசிக்கும் இன்வெர்டர் ஏசி மூலம் கம்பேரிசன் பார்த்துருவோம் இது எப்படி பிரிச்சிருக்கேன் அப்படின்னா டெக்னிக்கல் ஆகும் டெக்னிக்கலில் என்னென்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது கமர்ஷியல் அதாவது நம்ம வாங்கும் போது என்னென்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஸோ விலையில் என்ன டிஃப்ரென்சஸ் இருக்குது ஸோ ஒரு பயனாளியாக எப்படி பார்க்குறோம் ஒரு டெக்னீஷியனாக எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்ற ரெண்டு விதமாக பிரிச்சுருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து டெக்னிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி இந்த வீடியோவில் பார்த்துடலாம் முதல்ல நான் இன்ட் ரேசிக்கு இன்வெர்டர் ஏசிக்கு வந்து முதல் டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னா நான் இன்வெர்டர் ஏசியில் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் ஸ்பீடு கம்பரிசர் இருக்கும் இதில் வந்து ஒரே நான் இன்வெர்டர் ஏசிக்கும் இன்வெர்டர் ஏசிக்கும் நடுவில் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல நான் இன்வெர்டர் ஏசியில் வந்து சிங்கிள் ஸ்பீடு கம்பரிசர் இருக்கும் இந்த இந்த கம்பரிசர் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஆன் பண்ணால் ஒன்று ஒரே ஸ்பீடு தான் போகும் திருப்பி ஆஃப் பண்ணால் ஜீரோக்கு வந்துடும் ஸோ ஜீரோ டு மேக்சிமம் ஸ்பீடு அவ்வளோதான் வந்து நான் இன்வெர்டர் ஏசியில் இருக்காது பட் இன்வெர்டர் ஏசியில் பார்த்தீங்கன்னா வேதிபல் ஸ்பீடு இருக்கும் அதாவது லோடு எவ்வளோ தேவையோ இன்னும் எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் கம்மி பண்ண வேண்டியிருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து ஸ்பீடு வந்து வேரி ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ இப்போ ஒரு அஞ்சு டிகிரி கம்மி பண்ணணும் இப்போ செட் இப்போ ரூம் டெம்பரேச்சர் வந்து முப்பது டிகிரி இருக்குது நான் இருபத்தஞ்சி டிகிரி ஏசியில் செட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா அந்த அஞ்சு டிகிரிக்கு எவ்வளோ ஓடுனா போதுமோ எவ்வளோ ஸ்பீடில் ஓடுனா அது போ சஃபிஷியண்டாக இருக்குமோ அந்த ஸ்பீடில் மட்டும்தான் அது ஓடும் பட் இன் நான் இன்வெர்டர் ஏசி அஞ்சு டிகிரி கம்மியாக இருந்தாலும் மூணு டிகிரி கம்மியாக இருந்தாலும் அது ஃபுல் ஸ்பீடில் தான் ஓடும் அடுத்து இது வந்து நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் மூலமாக பார்ப்போம் சப்போஸ் எனக்கு வந்து ரூம் டெம்பரேச்சர் வந்து முப்பது டிகிரி இருக்குது எனக்கு வந்து அந்த ஏசி நான் வந்து இருபத்தஞ்சி டிகிரி செட் பண்ணுறேன் ஸோ எனக்கு வந்து அந்த டெம்பரேச்சர் வந்து இப்போது ஏசி வந்து முப்பது டிகிரியிலேருந்து இருபத்தஞ்சி டிகிரிக்கு ரூமை கூல் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு எனக்கு கம்பரிசருக்கு ஸ்பீடு வந்து தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம் இருந்தால் போதும் இந்த கண்டிஷனை நம்ம எப்படி அசீவ் பண்ணிக்கணும்னா இந்த கம்பரிசர் மோட்டரோட ஃபுல் ஸ்பீட் ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இப்படி பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து என்ன பண்ணணும் நான் என்ன ட்ரேஷன் நான் சொன்ன மாதிரி ஃபுல் ஸ்பீடில் ஓடும் எடுத்த உடனே ஆன் பண்ண உடனே ஃபுல்லாக ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம்ல ஓடும் ஸோ இதில் வந்து கம்பரிசர் ஆன் பண்ணி விட்டோன்னா கம்பரிசர் வந்து ரூம் டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ நம்ம செட் பண்ணிக்கணும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி பட் இது என்ன பண்ணணும்னா இன்னும் ரெண்டு டிகிரி கூட எக்ஸ்ட்ராவாக கூல் பண்ணிவிடும் அதான் நான் இருபத்தி டிகிரி செட் பண்ணனா எனக்கு இருபத்தி மூணு டிகிரி வரைக்கும் போயிடும் ஸோ அடுத்த இருபத்தி மூணு டிகிரி ஒன்ஸ் ரீச் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா கம்பரிசர் ஆஃப் ஆகிடும் ஸோ அதுக்கப்புறம் திருப்பி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த ஹீட் திருப்பி ரூம்குள்ள அந்த சுற்றுப்புறத்தில் இருக்க அந்த ஹீட் வர 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 நம்ம ரூம் டெம்பரேச்சர் ஏற ஆரம்பிக்கும் ஸோ ஒன்ஸ் அது செட் டெம்பரேச்சரோட ஒரு ரெண்டு டிகிரி ஏறிச்சு அப்படின்னா இருபத்தேழு டிகிரி கிட்ட வரும்போது மறுபடியும் கம்பரிசர் திருப்பி ஃபுல்லாக ஓட ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இதில் என்னென்னா எப்போவுமே கம்பரிசர் வந்து ஃபுல் ஸ்பீடில் ஓடும் ஒன்றும் ஓடும் ஆஃபாகவும் ஓடும் ஆஃபாகவும் இது தான் பண்ணிகிட்டு இருக்கு ஸோ அதனால் வந்து ஸ்டார்டிங் டைமில் கம்பரிசர் ஃபுல் ஸ்பீடில் ஓட ஆரம்பிக்கிறதுனால கரண்ட்டை வந்து அதிகமாக எடுக்கும் இதில் வந்து நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா நான் வந்து இதில் வந்து ரெண்டு டிகிரி கம்மியாக போனால் அதாவது இருபத்தஞ்சி டிகிரி செட் பண்ணியிருக்கோம் இருபத்தி மூணு டிகிரி வந்த உடனே கம்பரிசர் ஆஃப் ஆகிடும் மறுபடியும் ரெண்டு டிகிரி எக்ஸ்ட்ரா வந்தால் இருபத்தேழு டிகிரி வந்தால் கம்பரிசர் ஆன் ஆகிடும்னு சொல்கிறது வந்து ஒரு உதாரணத்துக்காக தான் இதை வந்து ஒவ்வொரு கம்பெனி மேனுஃபேக்சரர்ஸும் அவங்களுக்கு வந்து தனியாக வந்து செட் வேல்யூ மினிமம் வேல்யூவ்லோ மேக்சிமம் வேல்யூவ்லோன்னு சொல்லி செட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க இது நான் வந்து கொஞ்சம் உங்களுக்கு எளிமையாக புரியறதுக்காக நான் அதை சொல்கிறேன் அடுத்து இன்வெர்டர் ஏசியில் இதே கண்டிஷன் தான் பார்ப்போம் இன்வெர்டர் ஏசியில் வந்து எனக்கு இப்போ வந்து தேவையான தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம் எனக்கு வந்து அஞ்சு டிகிரி குறைச்சா போகுது போது இன்வெர்டர் ஏசியில் என்ன பண்ணணும்னா அந்த கம்பரிசர் அந்த தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம் மட்டுமே ஓடிக்கிட்டு இருக்கும் ஸோ அந்த ரூம் டெம்பரேச்சர் இருபத்தஞ்சி டிகிரிக்கு இருபத்தஞ்சி டிகிரி வர மாதிரி மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் அதாவது எப்படியே எவ்வளோதான் இருபத்தஞ்சி டிகிரி ரூம் செம் வந்தாலுமே ஸோ வெளியே இருக்க வெப்பம் அதெல்லாம் வந்து சேரும்போது டெம்பரேச்சர் கொஞ்சம்
ஆனா இன்வெர்டர் சில பொறுத்த வரைக்கும் எப்படின்னா முதல்ல நான் டூ தேர்ட்டி வோல்ட் கொடுப்பேன் அந்த டூ தேர்ட்டி வோல்ட் உள்ள இருக்க இன்வெர்டர் போர்டில் டிசி சப்ளையா மாறுது டிசி சப்ளையில இருந்து திருப்பி அதாவது வேரியபிள் ஃப்ரீக்வன்சி ஏசியா மாத்தி அதை தான் வந்து கம்பரசருக்கு போகுது வந்து டேரக்டா அந்த டூ தேர்ட்டி ஓல்ட் டேரக்டா கம்பரசருக்கு போகாது இதுல வந்து நடுவுல வந்து அந்த டிசி சப்ளையா மாத்தி அதை வந்து மறுபடியும் வேரியபிள் ஃப்ரீக்வன்சி ஏசி சப்ளையா மாத்தி அந்த வேரியபிள் ஃப்ரீக்வன்சி ஏசி சப்ளை நம்ம கம்பரசருக்கு கொடுக்கும் பொழுது ஸ்பீட் வந்து வேரி ஆகுது இந்த காரணத்தால தான் இந்த கம்பரசரை வந்து நம்ம இன்வெர்ட்ரி ஏசி அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த ஏசியை வந்து நம்ம அதனாலதான் இன்வெர்ட்ரி ஏசி அப்படின்னு சொல்லி குறிப்பிடுறோம் சில பேருக்கு ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்கு நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற இன்வெர்ட்டர் பார்த்தீங்கன்னா இன்வெர்ட்டர் நம்ம சொல்லக்கூடியது பேட்ரி ஆப்ரேட்டர் இருக்கும் வீட்டில் கரண்ட்டை போயிடுச்சுன்னா லைட் ஃபேனை வந்து ஒர்க் பண்ண வைக்கும் ஸோ சில பேருக்கு சில கொஞ்சம் குறிப்பிட்ட சதவீதம் பேருக்கு இந்த டவுட்டும் இருக்கும் இன்வெர்ட்டர் ஏசியா கரண்ட் போயிடுச்சுன்னா ஓட ஓடுமா கரண்ட் போயிடுச்சுன்னா ஓடாது இன்வெர்ட்டர் அப்படின்றது என்ன கான்செப்ட்னா ஒரு டிசி சப்ளையை ஒரு ஏசி சப்ளையை வந்து டிசி சப்ளையை மாற்றுறதுக்கு நம்ம ரெக்டிஃபை யூனிட்னு சொல்லுவோம் அந்த டிசி சப்ளையை திருப்பி மறுபடியும் ஏசியாக மாற்றுறதுக்கு வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய சர்க்கியூட்டு தான் வந்து நம்ம இன்வெர்ட்டர் சர்க்கியூட்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்வெர்ட்டர் சர்க்கியூட் யூஸ் பண்ணுறதுனால இது வந்து இன்வெர்ட்டர் ஏர் கண்டிஷனர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அடுத்து இதை வந்து நம்ம ஒரு வேவ் ஃபார்ம் மூலமாக பார்த்துருவோம் அது சொல்லியிருந்தேன் இந்த மாதிரி டெம்பரேச்சர் வந்து இருபத்தஞ்சி டிகிரி செட் பண்ணோம்னா இது இருபத்தி இருபத்தி ஏழு இருபத்தி மூணு டிகிரி வந்த உடனே ஆஃப் ஆகிடும் மறுபடியும் திருப்பி இருபத்தி ஏழு டிகிரி எப்போ ரீச் ஆகுதோ அப்போ தான் ஆன் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தேன் இன்வெர்ட்டர் ஏசியில் வந்து கண்டினியூஸாக அதே இருபத்தஞ்சி டிகிரி தான் மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருக்கும் அதே அந்த ரேஞ்சில் தான் கம்பர்சர் ரன் ஆகும்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா அந்த வேவ் ஃபார்மை இதில் பார்க்கலாம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் ஆகுது கம்பர்சர் அந்த டைமில் ஆன் ஆகும் எப்படி தான் வந்து ஒன்று மேக்ஸிமம் மினிமம் மேக்ஸிமம் மினிமம் இந்த ரேஞ்சு தான் போயிட்டு இருந்துச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் ஆகும்போது எடுத்தோடனே ஆரம்பிக்குது ஆரம்பிச்சோடனே இருபத்தி மூணு டிகிரி செல்சியஸ் போயிடுது இந்த இந்த ஜீரோவில் இருந்து இருபத்தி மூணு டிகிரி செல்சியஸ் போகிற வரைக்கும் இந்த ஃபுல் ரேஞ்சு வரைக்கும் கம்பரசர் ஆனில் இருக்கும் இந்த இருபத்தி மூணு டிகிரி செல்சியஸ் வந்து அது திருப்பி வந்து இருபத்தி ஏழு டிகிரி வர வரைக்கும் இந்த கம்பரசர் ஆஃபில் இருக்கும் ஒன்ஸ் இருபத்தி ஏழு டிகிரிக்கு ரீச் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா மறுபடியும் திருப்பி கம்பரசர் ஆன ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இதே கண்டிஷனில் தான் வந்து இது ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கு இதே இன்வெர்ட்டர் ஏசியில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் ஆனது வரைக்கும் தான் ஸ்டார்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் அதே இருபத்தஞ்சி இந்த இருபத்தி மூணுக்கு வராது இருபத்தி ஏழுக்கு வராமல் அந்த இருபத்தஞ்சி கிட்டே எவ்வளோ நெருக்கமாக போயிட்டு இருக்க முடியுமோ அதே நெருக்கத்தில் அந்த வே ஃபார்ம் போயிட்டு இருக்கும் இதுதான் வந்து இன்வெர்ட்டர் ஏசி வரும் ஸோ இதில் வந்து இன்வெர்ட்டர் ஏசியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தடவை ஆன் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா கம்பரசன் ரேட் ஆஃப் ஆகிற வரைக்கும் அது மினிமம் லோடில் வந்து ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் அடுத்து இதுதான் வந்து நம்ம இன்வெர்ட்டர் ஏசிக்கும் நான் இன்வெர்ட்டர் ஏசிக்கான வே ஃபார்ம் டிஃப்ரென்ஸும் இதை தான் பார்க்கலாம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் கலரில் இருந்து நான் இன்வெர்ட் ரேஸ் அதை பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஃபுல்லாக போகுது ஆஃப் ஆகுது ஃபுல் ட்ரே ஃபுல் டெம்பரேச்சர் தான் போயிட்டு போயிட்டு வந்து ஃபுல் ஃப்ளக்சுவேஷன் இருக்குது பட்டு நீங்கள் இருபத்தஞ்சி டிகிரி இந்த இன்வெர்ட் ரேசி ப்ளூ கலரில் கொடுத்த இன்வெர்ட் ரேசியில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து அந்த டெம்பரேச்சர்லேயே தான் அதை மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு ஸோ இது மூலமாக தான் நம்ம சொல்கிறோம் இதில் வந்து டெம்பரேச்சர் அக்யூரஸியும் அதிகம் அதே சமயத்தில் வந்து கம்பரசர் வந்து எப்போவுமே ஃபுல் லோட்ல இல்லாமல் குறிப்பு கொஞ்சம் லோட்ல மட்டுமே கம்பரசர் ஓடிட்டு இருக்கிறதுனால பவர் சேவிங் இருக்குன்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அடுத்து கரண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த ஏசியை பொறுத்த வரைக்கும் நான் இன்வெர்ட்டர் ஏசியை பொறுத்த வரைக்கும் கம்பரசர் வந்து ஆனால் கம்பரசர் இருபத்தி ஏழுன்னு திருப்பி இருபத்தி மூணு வரைக்கும் போகிற வரைக்கும் கம் டெம்பரேச்சர் கரண்ட் ஜீரோ வந்து மேக்சிமம் போகும் திருப்பி ஒன்ஸ் அந்த ரீச் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா மறுபடியும் கம்பரசர் ஆஃப் ஆகுனால கரண்ட் ஜீரோ திருப்பி கம்பரசர் ஆன போது ஃபுல் மேக்சிமம் திருப்பி ஜீரோ ஜீரோவுக்கு வந்துடும் திருப்பி பார்த்தீங்கன்னா கம்பரசர் ஆனால் ஜீரோ வந்து மறுபடியும் ஃபுல் கரண்ட் எடுக்கும் மறுபடியும் அந்த பாயிண்ட் வந்து ரீச் ஆன உடனே கம்பரசர் ஆஃப் ஆகிடும் ஆஃப் டைம் எதுவும் ஓடாது திருப்பி கம்பரசர் இப்படியே வந்து மாறி 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 ஓடிட்டு இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து ஒவ்வொரு தடவையும் ஸ்டார்டிங்கில் அந்த கரண்ட் இழுக்கக்கூடியது இப்போது ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் ஒரு மோட்டரோட வந்து கரண்ட் வந்து ரேட்டட் கரண்ட் வந்து ஃபைவ் ஆம்ஸ் அந்த மோட்டர் ஓடும் அப்படின்னா அது ஸ்டார்டிங்கில் எடுக்கக்கூடிய கரண்ட் ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு குறிப்பிட்ட செகண்ட் செகண்ட் இருக்க கரண்ட் பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டைம்ஸ் அதிகமாக ஸோ இந்த மாதிரி அதிகமாக கரண்ட்டை வந்து லோட்லேருந்து சப்ளைலேருந்து எடுக்கும் பொழுது பவர் கன்சம்ஷன் வந்து அதி
ரெஃப்ரிஜென்ட் வந்து லோ ஆகிடும் ரெஃப்ரிஜென்ட் லோ ஆகிறதுனால நம்ம ரெஃப்ரிஜென்ட் டாப் அப் பண்ணுற இஷ்யூ தான் மெயினாக வரும் நான் இன்வெட்ரேசியில் பட் இன்வெட்ரேசியில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த லோ ரெஃப்ரிஜென்ட் மட் மட்டும் இல்லாமல் சப்போஸ் ஏதாவது லோ வோல்டேஜ் ஆகுது இல்லை சடன் வோல்டேஜில் ஏதாவது சேஞ்ச் இருக்குது வோல்டேஜ் ஸ்பைக் இருக்குது அப்படின்னா பிசிபி போர்டு ஃபெயில் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா இது வந்து இந்த பிசிபி போர்டு வந்து சென்சிட்டிவ் ஃபார் வோல்டேஜ் சர்ஜஸ் நம்ம ஸ்டெப்லைசர் தேவையில்லைன்னு சொல்லி சொன்னாலுமே பிசிபி போர்டு யூஸ் எலக்ட்ரானிக் போர்டு அதனால் கண்டிப்பாக அது வந்து வோல்டேஜ் சர்ஜ் ஆச்சுன்னா அந்த போர்டு ஃபெயில் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு நிறையா இருக்குது இதை நீங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஏசி கேஷன் கேட்டு கேட்டு பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே விளக்கமாக சொல்லுவாங்க அடுத்து இந்த நான் இன்வெட்ரேஷன் வந்து மேஜர் பார்ட்டு ரொம்ப காஸ்ட்லியான பார்த்து பார்த்தீங்கன்னா கம்பரசர் ஒன்று இருக்குது இந்த கம்பரசருக்கு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஃபைவ் இயர்ஸ் வாரண்டி தருவாங்க கம்பெனி வாரண்டி அதே இன்வெர்ட்ரை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இன்வெர்ட்ரைசியில் வந்து கம்பரசர் தவிர்த்து பிசிபி போர்டு வந்து ரொம்ப சென்சிட்டிவ் பார்ட்டு இந்த இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இயர் வாரண்டி தான் வரும் இந்த பிசிபி போர்டு வந்து ஒன் இயர் வாரண்டி தான் வரும் நீங்கள் எக்ஸ்டர்னல் வாரண்டின்னு போட்டாலுமே அந்த போர்டை வந்து ஒரு சர்வீஸ் டெக்னீஷியன் கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கோ இல்லை அதை பேக் பண்ணி அனுப்புறதுக்கோ அந்த டிரான்ஸ்போர்டேஷன் சார்ஜ் வந்து உங்களை ஏற்றுக்க சொல்லுவாங்க பிசிபி போர்டு வந்து கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு போர்டு வந்து பதினஞ்சாயிரம் ரூபா அதாவது ரெண்டு போர்டும் சொல்லியிருந்தேன் அவுட்டோரில் ஒரு போர்டு இருக்கும் இண்டோரில் ஒரு போர்டு இருக்கும்னு சொல்லிட்டு அவுட்டோர் போர்டு கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சாயிரம் ரூபா வரும் இதில் ஒரு ப்ராப்ளமான ஜப்பானீஸ் மாடல் இது ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டன் இன்வெர்ட் ரேசி போட்டிருக்கும் அதில் பார்த்திங்கன்னா அவுட்டோர் போர்டுக்கு வந்து ரேட் கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சாயிரம் ரூபா சொல்கிறாங்க இன்டோர் போர்டோட ரேட் பார்த்திங்கன்னா ஒம்பதாயிரம் ரூபா சொல்கிறாங்க அடுத்து இந்த நான் இன்வெர்ட் ரேசியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த டைப் இதில் வரக்கூடிய ப்ராப்ளத்தை வந்து எந்த ஏசி டெக்னீஷனாலேயும் ரிப்பேர் பண்ண முடியும் ஒரு நல்ல ஏசி டெக்னீஷியன் இருக்காருங்க கண்டிப்பாக அவரால் ரிப்பேர் பண்ணுற முடியும் இந்த ப்ராப்ளத்தை ஆனால் இன்வெர்ட் ரேசியில் வரக்கூடிய ப்ராப்ளத்தை பார்த்திங்கன்னா ஆத்தரைஸ் கடைசியில் நீங்கள் ஆத்தரைஸ் டீலர் கிட்ட தான் ஆத்தரைஸ் சர்வீஸ் சென்டர் மூலமாக தான் போக வேண்டியிருக்கு ஏன்னா இதில் இருக்க பிசிபி போர்டு வந்து சென்சிட்டிவ் ஸோ பிசிபி போர்டு ஃபெயில் ஆகி போச்சு அப்படின்னா நார்மல் ஏசி டெக்னீஷியன்ஸால் எதுவும் பண்ண முடியாது அவங்களே வந்து எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அதை கம்பெனியில் கொடுத்து அதை ரெடி பண்ணி அதை அப்புறம் தான் வாங்கிட்டு வர முடியும் ஸோ ஒவ்வொருத்தர் கை மாறி கை மாறி இந்த போர்டு போக போக உங்களுக்கு சர்வீஸ் காசு ஏறிக்கிட்டே தான் போகும் ஸோ உங்களுக்கு வேறு வழி இல்லாமல் நீங்கள் வந்து ஆத்தரைஸ் டீலர் கிட்ட தான் போக மாதிரி போகிற மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ இதோட ட்ரைவ் பண்ணுறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அதுக்காக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு அதில் வர ஆப்ஷன்ஸில் ஆளுன்னு செலக்ட் பண்ணுங்கள் இதன் மூலமாக நான் அடுத்து என்னென்ன வீடியோஸ் புதுசாக போகிறேன்னா அத